La Comisión de Justicia da seguimiento acerca de las designaciones de los magistrados de la Corte Constitucional. Se nos pide que se investigue lo que está pasando con respecto a la selección para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Creo que ya es público y notorio las irregularidades que están siendo denunciadas en medios de comunicación. El legislador Fausto Jarrín indicó que es escandaloso el concurso de la Corte Constitucional. De lo que yo le puedo decir, señor presidente, eh, realmente es escandaloso lo que está pasando en el concurso de la Corte Constitucional y nosotros como Comisión de Justicia mal haríamos en al menos no querer conocer lo que sucede. Así que eh, yo llamo a la reflexión a, la, a, a los miembros de la Comisión y quizá al menos al interno de este espacio podemos debatir sobre los escandalosos hechos que se están dando alrededor de este concurso que prácticamente parece que hubiera tenido tres nombres desde hace rato y eh, nadie está diciendo nada a nivel institucional y eso sí me parece extremadamente grave. Los actuales magistrados de la Corte rindieron cuentas previa a la renovación parcial que se concretará en los próximos días. Los nueve jueces de la Corte presentaron este 1 de febrero del 2022 su rendición de cuentas, luego de tres años en funciones y a pocos días de que los tres magistrados salgan de la institución. Los nombres de los jueces salientes se decidirán a través de un sorteo, una vez que concluye el concurso realizado por la Comisión de Selección. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carol Aguirre.